Okay, once again, uh, good morning, my dear students. Good morning, good morning sir. Swapna Medangaru. Welcome to our yoga instructorship course. Here is class conducted by Swami Vivekananda Yoga Mantra, recognized by the Yoga Notes with them. So, welcome to our session today. Our speaker, Swapna Medangaru, PhD in yoga. So, she is the Ministry of Ayush, Government of Exams. One of the examiners, she did a lot of courses in yoga. She is a lover of yoga. So this is a good opportunity to you. Please utilize anytime. Thank you. I request you to uh, Swapna Madam. Please continue class. Hi everyone. Welcome to all. Uh, we will start with simple uh, prayer. Uh, Sit comfortably, keeping your spine straight. Join both hands together and we will chant Om for three times. Take care of your palms, make them long. Right. Welcome to Yoga Instructors, uh, Theory Course YIC. Uh, today would be the uh, first class. We will be going through the uh, syllabus which has been prescribed for you. Uh, so uh, I am not sure whether you have gone through the syllabus or not. So syllabus prakaran chuste. We have around four blocks. Nothing but the entire uh, syllabus has been divided into four parts. Block or part is nothing but similar one. So uh, initially we will be discussing about what is Vinda Yoga. Uh, what are the definitions of yoga and uh, what is not yoga? Yoga and Tehinti, yoga and Tehiri Kadu, and the Rendu Kuda Telskundam. Definitions of yoga based upon the uh, historical textbooks like Bhagavad Gita, Mahabharata, as well as Yoga Vasista, etc. So, we will be discussing about the concept of yoga, then we will be moving on for the different streams of yoga and then we will discuss about uh, what exactly yoga has been given by our uh, uh, sages like uh, Ramakrishna uh, and then uh, Arvindu, uh, Swami Vivekananda etc. So now let's come into the what exactly mean by yoga. Yoga and the anti. So once I say yoga, yoga and the anti and anagane, Many people will give different definitions. Few persons, like if I ask, have you heard the word yoga? Yes, they would say. So what is meant by yoga? They will say, ma'am, doing uh, a um, uh, posture, an advanced posture, or uh, standing like a tree, or doing chakrasana. So few people will say yoga is nothing but body postures. If you ask a simple person uh, who is not aware of yoga, if you ask them, they will tell that yoga is nothing but sitting in concentration, having some, doing some meditation. So many people have different perspectives of yoga. Uh, thankfully, uh, once we have recognized uh, during the, almost it has been seven years, we have uh, our uh, Prime Minister Narendra Modi has made International Yoga Day, it has been observed since last seven years and this would be our eighth International Yoga Day which will be celebrating this year. So because of him, uh, when the law was passed, when all the UN, when it was passed in the UN, many people has come to know what is Minba Yoga and there have been a lot of seminars, workshops uh, that have been going upon to make sure what exactly means by yoga. And some people, when we ask them, uh, do you know anything about uh, uh, meditation? They will say that I am just uh, uh, sitting simply and then closing our eyes. These are all not about yoga. These are nothing but uh, different views which people are considering. So yoga, if we see the root, yoga has come from a root word known as yuj. Yuj in Samskruta. It is a Samskruta syllable which is known as yuj. Yuj means joining. Joining of water. Joining of Atma and Paramatma is yoga. Kalaika, combination. Union of Atma and Paramatma. So uh, this is actually the main uh, definition or the main essence of yoga. Many people go through different definitions based upon it. When we say union of Atma with Paramatma, 
Atma is nothing but our soul. Paramatma is nothing but the uh, cosmic soul. Cosmic soul is nothing but the universe. This universe is running by the cosmic soul. So Atma nothing but the Jivatma. When combining with Paramatma, it is known as Yoga. And uh, uh, if we go through uh, from where this Yoga has been uh, started, uh, Indian philosophy that is known as Shad Darsanas are six types of Indian philosophy which has been identified. In that one, yoga is one of the philosophy. This yoga was started by a Maharshi known as Patanjali Maharshi. So this uh, sage Patanjali, almost around 5,000 to 6,000 years back, uh, sage Patanjali have written a book known as Patanjali Yoga Sutras, PYS, another in short form, Patanjali Yoga Sutras. So this Patanjali Yoga Sutra consists of around 196 sutras related to yoga. So if we go through uh, this Patanjali Yoga Sutras, there are around 196 sutras. In this one, Adha Yoga Darshanam, that is the first Yoga Sutras. The first Yoga Sutra itself, Patanjali says, I am going to start Adha. Adha means now, Yoga Darshanam. Now I am going to explain what is meant by Yoga Darshana. Darshana is nothing but a philosophy. Yoga Darshana mo ante yenti ane the neni puru chappa bhoto nanu ane the first sutra. When you come to the second sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga means Chitta Vritti Nirodha. Chitta means mind. Vritti means different kinds of modifications. Nirodha means cessation or stopping. The Telugu lo chappa liya nante manasu chese. Pari Pari Vidala Vruttulani Apatam Yoga Ani Patanjali Gar Chepper. So Chitta Vruttulu. What do you mean by Chitta Vruttis? Chitta Vruttis are nothing but the business of the mind. Business of the mind means what are the things the mind would be doing. So if you consider our mind, right now you are sitting in front of your laptop listening the class. At the same time, you are sitting in front of the laptop in, in a, just a simple room, in a just simple room. Sitting in one place, your mind can roam entire world. Sitting here itself, you can think of what is happening uh, in Turkey. Turkey, recently there has been an earthquake. You would be thinking of what has happened in Turkey. And at the same time, you will be thinking about, uh, if you are working, you will be thinking about related to your work. If today I am not going to the office, what would happen? What my manager would be saying? Otherwise, you would be thinking, next, what I need to do? After the class, I need to prepare some breakfast. And one other person would be thinking, after this uh, class, I need to go and have some um, uh, good breakfast. So different kinds of things you will be thinking. It is not that, see, body will be sitting at one place or standing at one place, but our mind has the capacity to move through the entire world. It can move like anything. So in one of the examples, Shankaracharya has told, our mind is like a monkey. So in a similar way, our mind will be having so many things to do. Nothing but vrittis. Vrittis ante tanu chese rakha rakha la panulu. Vritti anandandu mi vritti ante inti. What is your profession? You will say I am a teacher. Some other person will say I am a doctor. Some other person he will say I am a painter. Someone he will say I am a lecturer. Someone would say I am a dancer. And ye mantuna brutti mir chese pananu brutti anantuna profession anantunaru. Alagi manaso for our mind also there are different kinds of brutis. All these brutis should come. To silent. Silent means we should stop doing the work related to the mind. Yoga is nothing but cessation or stopping of all these vrittis and sitting in silence or making your mind to be calm. Mana manasani prashantanga unchadam. Mind. Mind is not something which you can see. Manasanadi manakanakuchadu. If I ask you to show my heart, you can cut my heart. You can go to a doctor and he will cut our entire body. He will take the heart organ, he can show you. If you want to see my liver, they would cut and show me my liver. At the same time, if you want to see my hand, you can cut my entire body. But if I ask you to show me your mind, you can't show it. Manasa never chupichalero. Mind is an abstract entity. So abstract entity kabati adirakara kala panunjas pantade. I wakadega pudu undadu. Ah manasana manamu. 
స్టాప్ చేయగలిగితే ఆ మనసు చేసే ఆలోచనల్ని స్టాప్ చేయగలిగితే అంటే ఆ స్టేజ్ కి రీచ్ అవ్వాలి యూ షుడ్ రీచ్ టు దట్ స్టేజ్ దెన్ ఓన్లీ వీ విన్ సే ఇట్ ఈస్ ది రియల్ యోగా నథింగ్ బట్ డూయింగ్ ఆసనాస్ కాంప్లెక్స్ ఆసనాస్ చేయడము అడ్వాన్స్డ్ ఆసనాస్ చేయడం అనేది యోగా కాదు సో వీ విల్ గో త్రూ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ యోగా అష్టాంగ యోగా పతంజలి గారు రాసిన యోగాని అష్టాంగ యోగా అని అంటారు సో విల్ గో త్రూ దట్ వన్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యోగా అని అంటే జస్ట్ ఆసనాస్ అన్నది కాదు బట్ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ మైండ్ నథింగ్ బట్ గెయినింగ్ మాస్టరీ ఓవర్ మైండ్ మన మనసు మీద మనము మాస్టర్ చేయడం అంటే వీ షుడ్ బికమ్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ బట్ మైండ్ షుడ్ నాట్ బికమ్ మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మనము మన మనసుని కంట్రోల్ చేయగలగాలి సో యోగా హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ కాన్షియస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెయినింగ్ మాస్టరీ ఓవర్ మైండ్ యోగా ఈజ్ ఎ కాన్షియస్ ప్రాసెస్ కాన్షియస్ అంటే అవేర్నెస్ అంటే మనసుని లగ్నం చేస్తూ నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు తెలియాలి ఎ కాన్షియస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెయినింగ్ మాస్టరీ ఓవర్ మైండ్ then uh, if you come through bhagavad gita bhagavad gita lo kuda yoga gurinchi chaala definitions unnai so there has been many definitions in bhagavad gita as well as upanishads as well as vedas also so uh, and also there are many personalities such as uh, arvindo uh, swami vivekananda okokkaru okokka different definitions ichunnaru uh, if you go through this uh, bhagavad gita there is this definition as uh, yoga karma shu kausalam కర్మ అంటే ఏంటి ఎవ్రీ వన్ వెన్ వి సే కర్మ సో ఇఫ్ సంబంధ ఈస్ సఫరింగ్ వి విల్ సే ఇట్ ఈస్ హిస్ కర్మ ఆర్ ఇట్ ఈస్ హర్ కర్మ కర్మ ఇన్ జనరల్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫ్రమ్ ఎ రూట్ పోర్ట్ నోన్ యాజ్ కర్మ మీన్స్ అన్ యాక్షన్ కర్మ అంటే అన్ యాక్షన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కర్మ అకర్మ వికర్మ అకర్మ మీన్స్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ థింగ్ వికర్మ ఇన్స్ డూయింగ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అంటే మంచి పనులు చెడు పనులు చేయడం సో కౌశలం వాట్ ఈస్ మీన్ బై కౌశలం ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ రూట్ పోర్ట్ కుశల్ ఆర్ కౌశల్ కౌశల్ మీన్స్ డూ ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే చాలా బాగా చేయడం మీరు ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు చాలా నీట్ గా నైపుణ్యత అని అంటారు అంత నైపుణ్యంగా చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా ఏదైనా విషయం నేర్చుకునేటప్పుడు దాంట్లో టెక్నిక్స్ తెలియవు మీరు ఒకే పని చాలా రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి దాంట్లో మీరు నైపుణ్యత అనేది సాధించేస్తారు చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు తప్పులు లేకుండా కూడా చేయగలుగుతారు సో మనం చేసే పనులను సో వాట్ ఎవర్ ద వర్క్స్ వీ ఆర్ డూయింగ్ కర్మషు మనం చేసే పనులను చాలా స్కిల్ఫుల్ గా కౌశలం ఇంగ్లీష్ లో అయితే స్కిల్ఫుల్ అంటారు మన తెలుగులో అయితే నైపుణ్యత అని అంటారు సో వాట్ ఎవర్ ద వర్క్స్ విచ్ వీ ఆర్ డూయింగ్ నథింగ్ బట్ మన మైండే కదా మన మనసు చెప్పిన పనులే కదా మనం చేసేది ఆకలి వేస్తుంది వన్స్ యూ గెట్ ఎ థాట్ దట్ ఐఆమ్ హంగ్రీ యువర్ మైండ్ విల్ బీ లెటింగ్ యూ దట్ ఐఆమ్ హంగ్రీ యూ విల్ గో అండ్ హ్యావ్ సమ్ ఫుడ్ ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈస్ టెలింగ్ లెట్ మీ హ్యావ్ సమ్ ఫన్ యూ విల్ గో అండ్ వాట్ సమ్ టీవీ ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈస్ టెలింగ్ గో అండ్ హ్యావ్ అండ్ టాక్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్ యూ విల్ గో అండ్ స్టార్ట్ చాటింగ్ విత్ యువర్ సో మీ మనసు ఏదైతే చెప్తుందో మీరు ఆ పనులు చేస్తూ ఉంటారు సో ఎ స్కిల్ఫుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అన్ యాక్షన్ వాట్ ఎవర్ ది యాక్షన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ స్కిల్ఫుల్లీ దట్ ఈస్ నోన్ అస్ యోగా యోగా కర్మషు కౌశలం దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ షుడ్ బి డన్ విత్ అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ ఇన్ ది యాక్షన్ సో దిస్ అవేర్నెస్ ఇన్ ది యాక్షన్స్ ఇన్ ది సెన్స్ యు డూ యువర్ టాస్క్ యు డూ వాట్ ఎవర్ ది టాస్క్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ టీచర్ your work is to teach the students your work is to teach the students you keep your entire mind in teaching the students pillalki em nerpichalo mi manasu anta daan meeda lagnam cheyandi meeru nechukunna danta kuda pillalki saralanga sulabhanga valaku ardham ayyatattu cheppali so you should be able to learn the techniques pillalki ela chepthe nachutundi how they will understand how do you need to make sure that the concept which you are teaching the children should be able to take them mir cheppe concept adi maths a science a english a social a for example yoga na manam enta saralanga cheptunnamo pillalike ela ardham avutundi aa skill ni manam nechukogalagali that is known as yoga technically speaking you should be very good at work whatever work you are doing whether it could be teaching whether it could be cooking whether you are um, doing as a doctor whatever it is gaining mastery over the subject nothing but gaining mastery over the mind inda kuda ade cheppamu mastery over mind yoga chitta vritti nirodha 
యోగ కర్మసు కౌశలం నథింగ్ బట్ మాస్టరింగ్ దట్ ఈస్ స్కిల్ఫుల్ యాక్షన్ నే మాస్టరింగ్ ఓవర్ మైండ్ అని అన్నాం సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది థర్డ్ డెఫినేషన్ ఇన్ యోగ వశిష్ట సో సేమ్ యోగాని యోగ వశిష్ట లో కూడా డిఫైన్ చేశారు దాన్ని ఎలా చెప్పారు అని అంటే మన ప్రశమన ఉపాయ యోగ ఇది అభిధీయతే అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది వర్డ్స్ మన అంటే మనస్సు ప్రశమన అంటే శాంతపరచుట దట్ మీన్స్ మేకింగ్ ఇట్ పాసిఫై అవర్ మైండ్ మన మనస్సుని శాంతపరచుట లేదా మన మనస్సుని సైలెన్స్ చేయుట ఇది అభిధీయతే యోగా ఇదే యోగా అని చెప్తున్నారు యోగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్ గా ఇంగ్లీష్ లో మనం కన్వర్ట్ చేస్తే యోగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ టెక్నిక్ ఆర్ ఏ స్కిల్ఫుల్ టెక్నిక్ అంటే చాలా స్కిల్ఫుల్ అని అంటే చాలా నైపుణ్యంగా నైపుణ్యంగా అంటే మనం ఒక ట్రిక్ అని అంటారు కదా ఏదైనా ఒక ట్రిక్ చాలా సింపుల్ గా ట్రిక్ చేస్తూ మన మనసుని కామ్ చేయగలిగింది ఏది అంటే యోగా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఉపాయ ఉపాయ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఐడియా ఎన్ ఐడియా టు కామ్ డౌన్ అవర్ మైండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యోగా సో ఇన్ యోగా వశిష్ట ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డెఫినేషన్ ఇన్ యోగా యోగాకి సంబంధించి ద బెస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే యోగ వశిష్టలో ఇట్ ఈస్ ఏ ఉపాయ మన ప్రశమన ఉపాయ యోగ ఇది అభిధీయతే మనసును ప్రశాంతపరిచే దానికి ఉండే ఒక సింపుల్ ఐడియా ఉపాయ ఏది అంటే యోగా సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్కిల్ఫుల్ ట్రాక్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్కిల్ఫుల్ ట్రిక్ నాట్ ట్రాక్ స్కిల్ఫుల్ ట్రిక్ ట్రిక్ అంటే ఏంటి ఒక ఐడియా అని చెప్పాం సే సపోజ్ మీ ఇంట్లో టీవీ రిపేర్ అయ్యింది యువ టెలివిజన్ was not working properly if you go and give to a unskillful person a person who doesn't know a mechanic who doesn't know how to uh, repair the tv if you go and give him the tv he don't know how to repair it so what he will do he will start uh, taking these components that components plug this component and then kata telsina a picture tube e tube avanni kuda teesestadu he will try to see uh, how do i need to fix it so he might take more time or at the end he might spoil the entire tv a television ne part chese chance undi in the same place if you go and hand over our television set to a person who is skillful in repairing the tvs yavarkaithe tv ni repair cheyadam baaga telso atan degirki velli if we give this tv television set to him he will take almost some 15 minutes or half an hour because he know that first of all he will ask you what is the problem then you will explain when i am switching on the tv i am not hearing the sound or i am not uh, seeing the picture but i am hearing the sound you will tell the person this is the problem so then that person will find out okay the video is not seen okay there might be a connection uh, problem between the picture tube and the main one okay if uh, audio is not coming there might be problem in the uh, audio device that is a recorder will be there from where our sound uh, system would have been gone wrong so whatever the problem when you give him he will find out within seconds in his mind that something is wrong he will open the tv set he will touch only that particular part repair it and then the television set will get repaired and you when he switches off the tv will be there so what is the difference between unskillful person and a skillful person te emi teliyina vaadikelli tv set ichinappudu adi repair avutundo ledho teliyadu repair avadam kanna paadai podam maatram jarugutundi but hand over the same tv set to a skillful person the tv would get repaired that means here the knowledge of repairing something nothing but knowledge of anything in this case it is knowledge of repairing if you go to some other person if you go to a farmer he knows how to sow seeds in the soil he know how when to do the cultivation he know when to spray these pesticides or whatever regarding the soil if you go and ask to a farmer he will tell you what needs to be done if you go to a, a person who just uh, seeds i have sown my seeds into the field but the uh, uh, trees have not yet been evolved then he won't be able to answer it so here the main uh, uh, thing we need to catch is knowledge is the key knowledge here is nothing but something you are good at something which you have learned by practice similarly similar to the knowledge while coming to our yoga concept 
controlling our mind. How do we need to control our mind? A person who is very new to yoga, it will take a lot of time. To him, to control his mind, it will take uh, so much time. To control means he needs to go through a lot, many practices. But a person who is very good at controlling the mind, that means who is practicing from so many days, practice calm down See, a person who is practicing yoga, you can't say that he won't get anger. Anger is nothing but a, a response, a general response, human response. But a person who is practicing yoga, if he gets angry, he would know how to calm down his mind. He would know how to give response or how to respond when he is in anger mode. The same thing, a person who is not practicing yoga, if he gets angry, first one, he may react very violently. He doesn't know how to calm down his mind. He doesn't know how to respond properly. Either he can scold you, he would start fighting with you or he can slap you. Anything could happen. So here the concept to be learned is how to allow the mind to calm down and not to use it as we like. Manati yala padte ala use che kunda manusuni shanta parchana mane di nech koali. Actually, these are the three classical definitions which you need to remember during the exam as well as all through the life. Whenever if someone asks what is mean by yoga, first and foremost definition which you should give them is yoga chitta vritti nirodaha. Second Patanjali Yoga Sutra. That is nothing but the second sutra of Patanjali's Mahashis. Uh, whereas in Yoga Vasista, Mana Prashamanaha Upaya Yoga Iti Abhidhiyate. And the third shloka is Yoga Karma Shukhausalam. This is explained in Bhagavad Gita chapter 2. Right. So all these three things, commonality. Commonality between all these three things, mastery over mind. Manushu meeda manam control techukodam is yoga. Madam Gar. Chapandi. Katopanishat Kurichu Malak Sar Chapra. Okay, sir. Katopanishat lo emantunar and sir. Manamu chase pani yendu. Indriya nigraham undali and tunar, sir. Kalitika Japalandi Pru Manaki Sar explain Jay Sir Kada. Uh, Ipur manasare manna do buddhi um, manasu irendo anna damulo irendo ente anante potlar kunto onnai. Cheyal sin pane ente anante naal gantle gle vale anan koram alaram petkun naro. Ane manasaya mandundi kase pin kase padkun na antade. Yade um, buddhi mandundi ante vodhu lezi chadu kon antunde. So ikada irendi te ni samanvay parchuta. So katopanisha de mandundi anante. Mana ye pani chase it up, mana indri alu nigra hanga undali antone. Control steady state of all the organs, panchendrias. Anni organs ne, waka control state lo petta galikite, mind guda control lo untundi, idi guda yoga yoka definition and japan. Inko vidanga japalante, ye pani chase na guda, motam seri rani, manusuni, lagnam chase to cheyali ante. Okay, madam, thank you. Yeah, thank you, sir. Magnifying <laughs> We will, we will experience with the heat energy. Answer. Alage, Indriyalu Anni, steady ga unapudu, a mind good and nitella city pachinapudu, heart pain and medja in apudu, mana mind do concentration and memory power of study. Academic heat energy of chindi, Anni race of a degara medja in apudu, Ikademo, Anni Tarsu, Anni Indriyal Anni, Okate point, Okate Tart pain of focus is never to manage. Power of three, that is the constant and memory power. Indriya and Nigra Hamanta. Oscar, sir. Madam, the Mamula, I put Asra Lies to Namo. The Rata Prana am used to Namo. Prana I put Manasuni at the control just to Namo. 
బుద్ధి మనసును కంట్రోల్ చేసి కేవలం ఇదే యోగాన లేకుంటే ఆసనాలు ఈ ఈ యోగా కిందికి రావా ఆసనాలు ఇవి తర్వాత ఇవన్నీ సార్ యోగా అని అనగానే అదే మనం ఫస్ట్ చెప్పింది ఒక మిస్కన్సెప్షన్ అనమాట మిస్కన్సెప్షన్ అంటే యోగా అనగానే అందరు ఎక్కువగా ఆసనాలు ప్రాణాయామాలు ఇవే అందరికి తెలిసిన పదాలు ఇప్పుడు కొండ అనుకోండి కొండ యొక్క పీక్ పీక్ అంటే కొన అదే కొండని దూరం నుంచి చూసినప్పుడు చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది ఆ కొండ అంచులోకి వెళ్తే మనం కొండని సాధించాలి ఎక్కాలి అని అంటే కింద నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కితే వెళ్తే కొండ యొక్క శిఖరానికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం కనిపించేది మాత్రము శిఖరం మాత్రమే ఇప్పుడు ఎవరైనా కొండని జయించారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ చాలా మంది ఎక్కారు అని అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎక్కారు అని అంటారు ఎవరైనా మధ్యలో ఎక్కి దిగేస్తే మనం వాళ్ళు ఎక్కలేదని అంటారు వాళ్ళ పేర్లు మనకు తెలియవు కూడా ఎవరైనా దాన్ని సాధించకపోతే ఎవరైతే సాధిస్తారో వాళ్ళ పేర్లే తెలుసు అలా ఎవరు సాధిస్తారు శిఖరం దాకా ఎక్కిన వాళ్ళు ఆ శిఖరం దాకా ఎక్కాలి అంటే జస్ట్ కొండ ఎక్కడం ఒకటే తెలుసు ఉండాలా లేదు అతనికి చాలా తెలుసు ఉండాలి ఆ కొండ ఎక్కేటప్పుడు విండ్ ఎక్కువగా వీస్తూ ఉండొచ్చు అంటే మనము ఎట్లా ఉండాలంటే మన మనసు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా వర్షం పడినా లేకపోతే ఎండబడినా చలిబడినా నీకు హెల్త్ బాగా లేకున్నా నీకు ఒకటే టార్గెట్ ఏంటంటే కొండ ఎక్కుట సో ఈ కొండ ఎక్కడానికి రకరకాల నీ కొండ ఎక్కడం మాత్రమే కాదు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా తట్టుకొని నిలబడగలిగే మానసిక శక్తి ఉండాలి శారీరక శక్తి ఉండాలి స్థిరత్వం ఉండాలి చాలా ఉంటేనే నువ్వు ఆ శిఖరాన్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతావు యోగా అనేది సముద్రం అయితే ఆసనాస్ అనేది ఒక చిన్న పిల్ల కాలువ మేడం ఏం చెప్పారంటే ఆ వైరు పైన నడవడము నీటి పైన చేయడము గాలిలో నడవడము హ్యాండ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అది మీ బుక్ లో ఉంది మీకు బుక్స్ వస్తాయి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ లో బుక్స్ వస్తాయి అదే యోగా అనుకుంటుంది ప్రపంచము అది యోగా కాదు దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇన్ యోగా ఆసనాస్ అనేది కానీ ప్రపంచంలో యోగా అంటే ఆసనాలే అనుకుంటున్నారు సో అదే యోగా టీచర్స్ అది ఆసనాస్ అంటే యోగా కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ పార్ట్ అని మీరు చెప్పే స్థితికి అది కాదు సామాన్య మానవుడు ఏమనుకుంటాడు యోగా అంటే ఆసనాలు అనుకుంటాడు అండర్స్టాండ్ ఇదే అన్నారు సార్ అంటే కరటే మాస్టర్ మీరు చేసేది యోగా కేవలం అది ఆసనాలే మార్షల్ ఆర్ట్స్ కి కనీసం కూడా మేము సరిపోదు అనేసి అంటున్నారు సో నేను ఆ వర్డ్ కి మొత్తం మీనింగ్ తెలుసుకొని యోగాకు ఉన్న పవర్ ఏంటో నేను నిరూపించాలనుకుంటున్నా సార్ మా మాస్టర్ దగ్గర ఓకే ఓకే కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ